ஹாய் ஹரியன் இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா ஹீட் அப்படின்ற டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எம்சிக்யூஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ சிக்ஸ்த்து டு நைன்த்து வந்து ஹீட் எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு கவர் ஆகுதோ அங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நான் கொஷின்ஸ் வந்து கவர் பண்ணி போட்டிருக்கேன் நான் எம்சிக்யூஸ் மாதிரி போட்டிருக்கேன் ஸோ மீதி பார்த்திங்கன்னா டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த்துலேயும் உங்களுக்கு வந்து ஹீட் வந்து கவர் ஆகும் ஸோ அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நான் பார்ட் டூ வீடியோவாக கவர் பண்ண போகிறேன் நான் வந்து ஏற்கனவே ஃபிசிக்ஸ் ஸ்டடி பிளானர் வந்து போட்டிருப்பேன் ஸோ அதோட லிங்க்கை வந்து நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு எங்கெல்லாம் வந்து எந்தெந்த பேஜ்லேருந்து படிக்கணும் அப்படின்றத டீட்டெயிலாக வந்து கொடுத்துருப்பேன் ஸோ எங்கேருந்து படிக்கிறது எத்தனை நாளில் முடிக்கிறது அப்படின்றத டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பேன் ஸோ ஹீட் சவுண்ட் லைட் பார்த்திங்கன்னா மூணுமே கொடுத்துருப்பாங்க மூணுமே இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் இதில் வந்து ஏதோ ஒரு கொஷின்ஸ் வந்து கேட்டுகிட்டே தான் இருக்காங்க டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸில் இப்போ வந்து நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக ஹீட்டை பற்றி நம்ம எம்சிக்யூஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ சிக்ஸ்த்து டு நைன்த்து புக்கில் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஹீட் இஸ் மெஷர்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ உங்களால் நீங்கள் நான் கொஷின் போக போக உங்களால் எத்தனை கொஷின் ஆன்சர் பண்ண முடியுது அப்படின்றதும் பாருங்கள் ஸோ ஹீட் இஸ் மெஷர்டு இன் ஜூல் கேலோரி போத் ஏ அண்ட் பி ஜூல் பர் செகண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா போத் ஏ அண்ட் பி தான் ஸோ ஹீட் எப்படி வந்து எப்படிலாம் மெஷர் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க ஜூல்லையும் மெஷர் பண்ணுவாங்க கேலோரிலையும் மெஷர் பண்ணுவாங்க ஸோ அதே எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் ஹீட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் ஹீட் வந்து ஜூல் தான் ஸோ அவங்க வந்து ஹீ எஸ்ஐ யூனிட்டை பற்றி அவங்க வந்து கேட்கல ஹீட்டை வந்து எப்படிலாம் மெஷர் பண்ணுவோம் அப்படின்றத தான் இங்கே வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஜூல் அண்ட் கேலோரி வரும் எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் ஹீட் அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஜூல் வந்து வரும் ஸோ இது வந்து இந்த இந்த கொஷின் பார்த்திங்கன்னா இந்த அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணி தான் போட்டிருக்கேன் நான் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் டூ சயின்ஸ் புக்லேருந்து எடுத்தது ஹீட்டுன்ற டாப்பிக்லேருந்து எடுத்தது அங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் ஹீட் வந்து ஜூல் தான் ஆனால் வந்து யூனிட் கேலோரியும் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒன் கேலோரி ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் சிக்ஸ் ஜூல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஜூல் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க பட் ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட எயித்து புக்கில் ஹீட்டுன்ற டாப்பிக்கில் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் சிக்ஸ் ஜூல் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்து பார்த்துக்கோங்க நல்லா ஸோ எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி என்ன அப்படின்றது கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஜூல் கேஜி இன்வெஸ்ட் கெல்வின் இன்வெஸ்ட் தான் இதுக்கான ஆன்சர் ஸோ இதான இதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பின்னாடி பார்ப்போம் ஸோ ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்சஸ் எக்ஸ்ப்ரெஸ்ட் ஃபார் யூனிட் மாஸ் இஸ் இட் இஸ் கால் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஸோ ஒரு யூனிட் மாஸை யூனிட் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸை வந்து யூனிட் மாஸ்க்கு வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அதை வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டின்னு சொல்கிறோம் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் டிஃபைண்ட் அஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ரிக்யர்ட் டு ரைஸ் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ஒன் கிலோகிராம் ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ் பை ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் ஆர் ஒன் கெல்வின் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பெஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி வந்து ரிக்யர் தேவைப்படுது ஒன் கிலோகிராம் ஒன் கிலோகிராம் ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸை வந்து ஒன் டிகிரி செல்சியஸ்க்கோ இல்லை ஒன் கெல்வின்க்கோ வந்து ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி வந்து தேவைப்படுது அப்படின்றது தான் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் தண்ணியை எடுத்துக்கோங்க தண்ணி ஒரு தண்ணி வந்து அரை லிட்டர் தண்ணி எடுத்திருக்கீங்க அது வந்து ஒரு மாஸ் அது ஒரு மாஸ் ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ் அந்த மாஸ் ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸை வந்து டெம்பரேச்சர் ஹீட் என் ஒரு டெம்பரேச்சருக்கு வந்து ரைஸ் பண்ணுறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் டிகிரி செல்சியஸ்க்கோ இல்லை டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ்க்கோ ரைஸ் பண்ணுறீங்கன்னா எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி வந்து ரெக்யூர் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்குறதா ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி இதை வந்து சிம்பிள் பார்த்திங்கன்னா சி அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க ஸ்பெசிஃபிக் எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி தான் நம்ம பார்த்தோம் ஜூல் கேஜி இன்வெர்ஸ் கே அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கெல்வின் இன்வெர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் டஃப் கொஷின்ஸ்லாம் சிம்பிளாக வந்து எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் ஹீட் என்ன எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் என்ன இப்போலாம் கேட்குறது கிடையாது ஸோ லேட்டன் ஹீட் கெப்பாசிட்டினா என்ன
so s a unit of temperature is kelvin celsius and fahrenheit uh, or the other units used appdin solli koduthirukanga so ipo ungalku vandha difference purinjirukku nu nenikira measure pandradhu appdin kettaanga neenga vandha moonu me eludalam so s a unit international unit enna nu kekkumbodhu particular ah enna irukko adha da nam eludha mudiyum enna koduthirukanga adha da eludha mudiyum so kelvin da idukken answer when an object is heated the molecules that makes up the object begin to move faster lose energy become heavier become lighter appdin koduthirukanga ஸோ ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஹீட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த மாலிக்யூல்ஸ் வந்து ஆப்ஜெக்ட் அந்த ஆப்ஜெக்டில் இருக்க மாலிக்யூல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வேகமாக மூ மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் பிகின் டு மூவ் ஃபாஸ்டர் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டில் கவர் ஆகும் இந்த டாப்பிக்கை ஸோ ரேஞ்ச் ஆஃப் லெப்ரோரிட்டி தெர்மோமீட்டர் மைனஸ் டென் டு ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் டென் டு ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் மைனஸ் டென் டு டென் டிகிரி செல்சியஸ் டென் டு ஒன் டென் டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா டென் டு ஒன் டென் டிகிரி செல்சியஸ் தான் ஸோ இதெல்லாம் வந்து சிம்பிளான கொஷின்ஸ் தான் ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸும் வந்து கேட்பாங்க ஸோ நம்ம எல்லாமே வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு போனால் தான் பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் வந்து எக்ஸாம் வந்து அடிக்க முடியும் ஸோ அதனால தான் இந்த கொஷினும் நான் சூஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ கிளீனிக்கல் தெர்மாமீட்டர் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கேல் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் டு ஃபார்ட்டி டூ டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கும் இல்லைனா ஃபேரன் ஹீட்டில் சொன்னோம்னா நைன்டி ஃபோர் டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் டு ஒன் நாட் எயிட் ஃபேரன் ஹீட்டில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே லெப்ரவரிட்டி தெர்மாமீட்டரில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கேல் வந்து டென் டிகிரி செல்சியஸ் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கும் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸில் தெர்மாமீட்டர்ஸ் பற்றி டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ மெர்க்குரி இஸ் ஆஃபன் யூஸ்ட் இன் யூஸ்ட் இன் லெப்ரவரிட்டி தெர்மாமீட்டர்ஸ் பிகா பிகாஸ் இட் இஸ் அ ஹார்ம்லெஸ் லிக்விட் இஸ் சில்வரி இன் கலர் அண்ட் இட் இஸ் அட்ராக்டிவ் இன் அப்பியரன்ஸ் எக்ஸ்பேன்ஸ் யூனிஃபார்ம்லி இஸ் அ லோ காஸ்ட் லிக்விட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏன் லெப்ரவரிட்டி தெர்மாமீட்டரில் மெர்க்குரி அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ மெர்க்குரி யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆல்கஹால் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன் மெர்க்குரி அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இது வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் யூனிஃபார்மாக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பின்னாடி அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்ப்போம் properties of me- mercury paranga it expansion is uniform for equal amounts of heat is expand by equivalence so and uniform expand agu so adha da idukana answer so uniform expand agradanal da mercury vandu namm vandu laboratory thermometer vandu use panniterukom adhe mari pathina opaque and shining so nalla clear ah irukum theriyum namakku adhe mari vandu shining ah irukum அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஸ்டிக் ஆகாது அந்த கிளாஸோட தெர்மாமீட்டர் வந்து கிளாஸில் தானே ஆகியிருக்கும் ஸோ அது வந்து கூட வந்து இந்த மெர்க்குரி வந்து ஸ்டிக் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி குட் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இதோட பாய்லிங் பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஃபிஃப்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் அண்ட் லோ ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் தேர்ட்டி நைன் டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இது வந்து பார்த்துக்கோங்க ஹை பாய்லிங் பாயிண்ட் வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் லோ ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் வந்து மைனஸ் தேர்ட்டி நைன் டிகிரி செல்சியஸ் ஹென்ஸ் அ வைட் ரேஞ்சர் ஆஃப் டெம்பரேச்சர்ஸ் கேன் பி மெஷர்டு யூஸிங் எ மெர்க்குரி தெர்மாமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏன் வந்து மெர்க்குரி இல்லைனா ஆல்கஹால் வந்து தெர்மாமீட்டரில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி எடுத்தனா அதுக்கான ஆன்சர் இங்கே இருக்குது மோஸ்ட்லி ஆல்கஹால் அண்ட் மெர்க்குரி ஆர் யூஸ்ட் இன் தெர்மாமீட்டர் ஆஸ் தி ரிமைன் இன் லிக்விட் ஃப்ரம் ஈவன் வித் அ வித் அ சேஞ்ச் ஆஃப் டெம்பரேச்சரும் இந்த ஸோ நம்ம வந்து மெர்க்குரியோ ஆல்கஹாலோ யூஸ் பண்ணும் போது தெர்மாமீட்டரில் எவ்வளோ வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமானாலும் இல்லை கம்மியானாலும் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து லிக்விட் ஃபார்மேட்லேயே இருக்குது நம்மளோட மெர்க்குரி ஆல்கஹாலோ ஸோ அதனால தான் வந்து அதை வந்து மோஸ்ட்டாக வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏ ஸ்மால் இந்த டெம்பரே ஸ்மால் சேஞ்ச் இந்த டெம்பரேச்சர் காசஸ் சேஞ்ச் இன் வால்யூம் ஆஃப் லிக்விட் வி மெஷர் திஸ் டெம்பரேச்சர் பை மெஷரிங் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் லிக்விட் இந்த தெர்மோமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏ மெயினான யூஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து சேஞ்ச் ஆனாலும் இன்னும் பார்த்திங்கன்னா அந்த மெர்க்குரியோ ஆல்கஹாலும் லிக்விட் ஃபார்ம்லேயே இருக்குது அதனால தான் இது யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஏ டேஷ் இஸ் அ டிவைஸ் யூஸ் டு மெஷர் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் கெயின் ஆர் லா கெயின்ட் ஆர் லாஸ்ட் பை அ சப்ஸ்டன்ஸ் ஸோ இந்த டேம் வந்து உங்களுக்கு புதுசாக இருக்கும் எந்த டிவைஸ்னு பார்த்திங்கன்னா கெலோரி மீட்டர் அப்படின்ற டிவைஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த டிவைஸ் மூலமாக பார்த்திங்கன்னா அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் கெயின் ஆகுதோ லாஸ் ஆகுதோ எந்த சப்ஸ்டன்ஸில் வந்து அதை வந்து நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியும் ஸோ கெலோரி மீட்டர் தான் இதுக்கு ஆன்சர் ஏ கெலோரி மீட்டர் இஸ் அ
the form of heat transfer from one place to another in the form of electromagnetic waves வந்து என்ன சொல்கிறாங்க radiation அப்படின் சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு ஃபார்ம் ஃபார்ம் ஆஃப் ஹீட் வந்து ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸில் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறது வந்து எலக்ட்ரான் மேக்னட்டிக் வேவ் ஃபார்மில் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறது வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேடியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் The process of converting liquid into solid is called sublimation, condensation, freezing, deposition. So, liquid is called solid. So, this is a very easy question. Liquid is called ice. Solid is called ice. So, what do you say? That is called freezing. So, solid to liquid is called melting. Liquid to gas is called vaporization. Solid to gas is called sublimation. Gas is called melting. Liquid to gas is called vaporization. Solid to gas is called sublimation. Gas to liquid is called condensation. Liquid to solid is called freezing. Gas to solid is called deposition. So, this is very important. The last question is easier. So, what do you say about gas to solid? So, what do you say about gas to solid? Deposition. So, what do you say about gas to solid? Sublimation. So, what do you say about gas to liquid? Condensation. So, this is all about gas to solid. So, what do you say about gas to solid? So, this is the 9th book. Cover out. The vacuum flask was invented by Anthony Robert Thermal Fleming, J- Sir James Dever, Charles Davidson. So, the vacuum flask was invented uh, invent by Sir James Dever. So, Sir James Dever was invented by Sir James Dever. So, let's see the explanation. The vacuum flask was invented by Scottish scientist Sir James Dever in 1892. In his honor, it is called Dever flask. So, Dever flask is called Dever flask. It is also called Dever bottle. So, who is going to be a vacuum flask? Sir James Dever. So, in the 8th standard book, So, in the 8th and 9th standard book, So, do you know what you are going to be a So, specific heat capacity of water and then get it. So, specific heat capacity of the SI unit, we know that Joule, Kg inverse, Kelvin inverse. So, we have the easy one, 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 we have the easy one. So, we have the easy one, 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 we have the easy one. So, if you want to answer this, this is the answer, 4200 Joule Kg Inverse Kelvin Inverse. So, do you know one of the things you can do? So, that's what you can do. Water in its various form has different specific heat capacities. Water liquid state is 4200 Joule Kg Inverse Kelvin Inverse. Ice is solid state, 2100 Joule Kg Inverse Kelvin Inverse. Steam gaseous state ले रखा हमारे पास इन्हें 460 जूल केजी इन्वर्स केल्विन केल्विन इन्वर्स तो इधर ना उल्लेख दर्ज है मटन ना आंसर पाना मुड़ी है सो डू यू नो पग दिल वंदे तो कुर्त रखांगे सो ले फोर नामक की इधर का ना आंसर पाते ना 4200 जूल केजी इन्वर्स केल्विन इन्वर्स so, SI unit of specific latent heat என்ன அப்படின் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க என்னன் பார்த்தீங்கன்னா ஜூல் பர் கேஜி அப்படின்றதுதான் SI unit of specific latent heat இது வந்து உங்களுக்கு நைன்த் புக்கில் வந்து கவர் ஆகும் ஸோ லேட்டன் ஹீட் வேறு ஸ்பெசிஃபிக் லேட்டன் ஹீட் வேறு ஸோ ரெண்டுமே வந்து வேறு வேறு ஒன்றுன்னு நினச்சிக்க வேணாம் ஸோ லேட்டன் ஹீட் இஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி அப்சார்ட் ஆர் ரிலீஸ் பை எ சப்ஸ்டன்ஸ் டூரிங் எ சேஞ்ச் இன் இட்ஸ் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் வித்தவுட் எனி சேஞ்ச் இன் இட்ஸ் டெம்பரேச்சர் ஸோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா அப்சர்வ் ஆகுதோ இல்லை ரிலீஸ் ஆகுதோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸில் வந்து அந்த அந்த சப்ஸ்டன்ஸில் வந்து ரிலீ ஹீட் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும்போது ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஆனால் டெம்பரேச்சரில் வந்து எந்த சேஞ்சும் ஆகாது ஸோ அதுதான் வந்து லேட் லேட்டன் ஹீட் அதே ஸ்பெசிஃபிக் லேட்டன் ஹீட்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் மாசை வச்சு மெஷர் பண்ணியிருப்பாங்க அப்சார்ட் ஆர் லிபரேட்டட் பை யூனிட் மாஸ் ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ் டூரிங் எ சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் வித்தவுட் காசிங் எனி சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் ஸோ இதுக்கு தான் மெயினான டிஃப்ரென்ஸ் இது யூனிட் மாஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதேமாதிரி எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் லேட்டன் ஹீட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூல் பர் கேஜி So, in which mode of, uh, mode of transfer of heat, molecules pass on heat energy to neighboring molecules without, uh, without actually moving from their position? So, this is the answer to the question. So, this is the explanation. Paapunam. The process of heat of transfer in solids from region of higher temperature to region of lower temperature without the actual movement of molecules. So, molecules are in the change of the transfer of heat in the solid, higher temperature and lower temperature. Are the movement of molecules are the change, movement of the movement of conduction. So, what is convection? Convection is the flow of heat through a fluid from place of higher temperature to places of lower temperature by movement of fluid itself. So, that is convection. ஸோ கன்வென்ஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் 
கன்வெக்ஷன் அண்ட் டெய்லி லைஃப்க்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் ஏர் பலூன்ஸ் ஸோ ஆர் ஏர் மாலிக்கல்ஸ் அட் த பாட்டம் ஆஃப் த பலூன் கெட் ஹீட்டட் பை எ ஹீட் சோர்ஸ் அண்ட் ரைஸ் ஸோ ஏர் மாலி அந்த ப பலூன் எப்படி மூவ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து ஒரு ஹீட் சோர்ஸ் கொடுப்பாங்க அதனால் ரைஸ் ஆகும் ஆஸ் த வார்ம் ரைசஸ் ஹோ கோல்ட் கோல்ட் ஏர் இஸ் புஷ்டு டவுன் பட்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ ஹீட்டட் ஸோ வார்ம் ஏர் வந்து ரைஸ் ஆக ரைஸ் ஆக கோல்டு ஏர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து டவுன்வர்டில் புஷ் ஆகும் அதே மாதிரி வந்து அதுவும் ஹீட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வென் த ஹாட் ஏர் இஸ் ட்ராப்ட் இன்சைட் த பலூன் இட் ரைசஸ் ஸோ ஹாட் ஏர் பார்த்திங்கன்னா பலூன்களை வந்து ட்ராப் ஆகும்போது இது ரைஸ் ஆகும் ஸோ இதான் வந்து கன்வெக்ஷனான எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே டிவைஸ் இன் விச் த லாஸ் ஆஃப் ஹீட் டியூ டு கண்டக்ஷன் கன்வெக்ஷன் அண்ட் ரேடியேஷன் இஸ் மினிமைஸ்ட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா தெர்மோ ஃபிளாஸ்க்கு எந்த டிவைஸ் வந்து கண்டக்ஷன் மூலமாகவோ கன்வெக்ஷன் மூலமாகவோ ரேடியேஷன் மூலமாகவோ ஹீட் வந்து லாஸ் ஆகிறத மினிமைஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா தெர்மோஸ் ஃபிளாஸ்க் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹீட் டாப்பிக்கில் உங்களுக்கு வந்து ஃபார்முலாஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபேர் அண்ட் ஹீட் டு செல்சியஸ் மாற்றுறதுக்கு அப்புறம் வந்து கெல்வின்க்கு மாற்றுறதுக்குலாம் உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ அதுக்கு தான் இந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் நான் எடுத்து போட்டிருக்கேன் இன் செல்சியஸ் ஸ்கேல் ஆல்சோ சென்டிகிரேட் ஸ்கேல் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் டு ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் ஆர் த ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் அண்ட் பாயிலிங் ரெஸ்பெக்ட்லி ஸோ ஜீரோ ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் பார்த்தீங்கன்னா பாயிலிங் பாயிண்ட் இன்டர்வல் ஹாஸ் பீன் டிவைட் இன் டு ஹண்ட்ரட் பார்ட்ஸ் ஸோ ஹண்ட்ரட் பார்ட்ஸாக வந்து பிரிச்சிருக்காங்க இன்டர்வல் இன்டர்வலாக த ஃபார்முலா ஃபார் கன்வெர்டிங் அ செல்சியஸ் ஸ்டேல் ஸ்கேல் டு ஃபேர் அண்ட் ஹீட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஈக்குவல் டு நைன் பை ஃபைவ் சி ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ ஸோ அதே அதே வந்து ஃபேர் அண்ட் ஹீட் டு செல்சியஸாக மாற்றுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை நைன் எஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ ஸோ ஏதாவது ஒரு ஃபார்முலா தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் செல்சியஸ்க்கு வந்து மாற்றிடலாம் ஸோ இந்த ஃபார்முலா வச்சு உங்களுக்கு ஏதாவது வந்து மா கொஷின்ஸ் வந்து கேட்க கேட்க சான்சஸ் இருக்குது ரொம்ப ரேர் தான் கேட்டது ஆனால் இருந்தாலும் அந்த ஃபார்முலா வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களால் ஈஸியாக வந்து சால்வ் பண்ண முடியும் அதே கெல்வின் ஸ்கேல்னால் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்சல்யூட் ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க கெல்வின் ஸ்கேல் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் த அப்சல்யூட் ஸ்கேல் ஆன் த கெல்வின் ஸ்கேல் ஜீரோ K represents absolute zero. So, Kelvin scale, zero K என்ன என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்சல்யூட் ஜீரோன்னு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க த டெம்பரேச்சர் அட் விச் த மாலிகுல்ஸ் ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த லோவஸ்ட் பாசிபிள் எனர்ஜி த சாலிட் லிக்விட் கேஷியஸ் ஃபேஷியஸ் ஆஃப் வாட்டர் கேன் கோ எக்ஸிஸ்ட் இன் தி ஈக்குலிப்ரியம் அட் டூ செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் கெல்வின் கெல்வின் இஸ் டிஃபைண்ட் அஸ் ஒன் பை டூ செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ஆஃப் த ட்ரிப்பிள் பாயிண்ட் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ செல்சியஸ் டு கெல்வின் ஸ்கேலுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா கே ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் டூ செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஸோ அதே பார்த்தீங்கன்னா கெல்வின் ஸ்கேலில் வந்து செல்சியஸ் ஸ்கேலுக்கு மாற்றணும் உங்களுக்கான ஃபார்முலா வந்து சி ஈக்குவல் டு கே மைனஸ் ஸோ சாரி இங்கே அழிச்சிட்டேன் நான் ஸோ சி ஈக்குவல் டு கே மைனஸ் டூ செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இதுதான் ஃபார்முலா உங்களுக்கு ஸோ நீங்கள் வந்து கெல்வின் ஸ்கேல்னால் பார்த்திங்கன்னா அப்சல்யூட் ஸ்கேல்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை எப்படி ரெப் ரெப்ரசன்டேட் ரெப்ரசன்டேட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ கே ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கான ஃபார்முலாவும் கொடுத்துருக்காங்க செல்சியஸ் ஸ்கேல்லேருந்து கெல்வின் எப்படி மாற்றுறது கெல்வின்லேருந்து எப்படி செல்சியஸ் மாற்றுறது அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஹீட் டாப்பிக்கில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கன்வென்ஷன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கண்டக்ஷன் ரேடியேஷன் அதுக்கப்புறம் சப்ளிமேஷன் அதுக்கப்புறம் கண கண்டக்ஷன் கேஷ் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் இதெல்லாம் ரொம்ப 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 முக்கியம் அதே மாதிரி டெம்பரேச்சர் ஸ்கேல் ஸ்கேலில் பார்த்திங்கன்னா பாயிலிங் பாயிண்ட் எவ்வளோ ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் எவ்வளோ அதுக்கப்புறம் நம் அப்புறம் ஏதாவது எஸ்ஐ யூனிட் இருக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதையும் வந்து நீங்கள் வந்து நோட் பண்ணி படிச்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ சிக்ஸ்த்து டு நைன்த்தில் வந்து இவ்வளோ தான் இருக்குது பேசிக்கான சில விஷயங்கள் தான் இருக்குது ஸோ அதை எல்லாமே மோஸ்ட்டாக கவர் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ இன்னும் ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா இருந்துச்சுன்னா அதை நான் வந்து பார்ட்டு வீடியோவில் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக